সাথে বন্ধুরা তোমাদেরকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আমাদের আজকের ক্লাস আমরা আজকে চলে যাব ক্লাস সিক্স এর বিজ্ঞান বিষয়ক ক্লাসে তো আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো এবং প্রস্তুত হয়ে যাও খাতা বিজ্ঞান বইটি এবং পেন্সিল ও কলম নিয়ে তোমরা রেডি আছো তো আমি কি শুরু করব ওকে চল চলে যাই বিজ্ঞান বিষয়ের ক্লাসে কোন ক্লাস ক্লাস সিক্স আর তোমরা অধ্যায়টা খুলবে পঞ্চম অধ্যায় ঠিক আছে আমরা আজকে যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে সালোক সংশ্লেষণ এটাকে ইংরেজিতে বলে ফটো সিনথেসিস তোমরা সবসময় চেষ্টা করবে যখন যে টার্মটা পড়বে তার ইংরেজি ওয়ার্ডটাও জেনে রাখার এতে তোমাদের সুবিধা হবে এই যে যখন তোমরা গুগলে সার্চ দেবে তখন দেখেই বুঝতে পারবে যে ফটো সিনথেসিস ও আচ্ছা এটা তো বলেছিল সালোক সংশ্লেষণ ঠিক আছে বা বড় ক্লাসে যখন লাইব্রেরি ওয়ার্ক করতে যাবে তখনও কিন্তু ইংরেজি টার্মগুলো লাগবে ছোটোবেলা থেকে যদি আমরা এভাবে ভোকাবুলারিটিটা ইনক্রিজ করে রাখি তাহলে আমাদের জন্য অনেক হেল্পফুল হবে ওকে তাহলে চলো আমরা চলে যাই বিজ্ঞান ক্লাসে ক্লাস সিক্সের পঞ্চম অধ্যায় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের মাথার উপর কি ফ্যান ঘুরছে আশেপাশে মা ভাই বোন তারা মুভ করছে আর যদি বাইরে বের হই দেখি গাড়ি চলছে তাহলে এগুলো কিভাবে চলছে এগুলো চলছে প্রত্যেকটার মধ্যে কিছু শক্তি চালিত হচ্ছে ফ্যান চলছে কারণ বিদ্যুৎ শক্তি গাড়ি চলছে পেট্রোল দিয়ে আর আমরা আমরা কিভাবে চলি আমাদের কি পেট্রোল লাগে হ্যাঁ লাগে আমাদের পেট্রোলটা হচ্ছে খাবার আমরা খাবার পাই সেখান থেকে শক্তি পাই তাই আমরা চলাচল করতে পারি এখন বলো উদ্ভিদেরও তো প্রাণ আছে তাদের জন্ম আছে তাদের মৃত্যু আছে এবং তারা ছোট থেকে বড় হয় গাছপালা মেলে দেয় শুধু তাই না তাদের কিন্তু অনুভূতিও আছে তারা গানও শুনতে পারে তুমি প্রয়োজনে তাদেরকে গান শোনাবে তারা খুব খুশি হবে তাহলে তাদের যদি প্রাণ থেকে থাকে আমরা যদি খাই তাহলে গাছ কি খায় গাছ কিভাবে খায় আমাদের মতো গাছেরাও রান্না করে তাদেরও এরকম কুকিং প্রসেসিং আছে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা চলো তাহলে আজকে আমরা জেনে নিই কিভাবে উদ্ভিদও আমাদের মতো রান্না বান্না করে তারপর সচল থাকে বড় হয় বৃদ্ধি হচ্ছে তাদের জন্ম মৃত্যু সবই হচ্ছে আর এই জন্য তাদের দরকার আমাদের যেমন টেম্পারেচার লাগে হাড়ি লাগে তারপর আমরা রান্না বান্না করি বিভিন্ন ইকুইপমেন্টস দিয়ে ঠিক তেমনি উদ্ভিদেরও কিছু জিনিসপত্র লাগে ওদের টেম্পারেচারটা হচ্ছে ন্যাচারাল সানলাইট সূর্যের আলো আর লাগবে হচ্ছে গিয়ে পাতার মধ্যে থাকে একটা ক্লোরোপ্লাস্ট সবুজ যার কারণে পাতাটা সবুজ আর লাগবে তাদের শিকড় দিয়ে নিচ থেকে মাটি থেকে পানি শুষে নেয় এইগুলো মিলে তারপর রান্না হয় রান্নাটা কোথায় হয় জানো গাছের পাতায় চলো তাহলে একটা উদ্ভিদ সরাসরি আমরা দেখি এবং কোথায় কিভাবে হচ্ছে তারপর এক্সপ্লেন করি আমি তোমাদের সুবিধার জন্য একটা গাছ এনেছি সাথে সুন্দর না গাছটা দেখতে পাচ্ছ আচ্ছা গাছের কোন অংশগুলো সবুজ গাছের পাতা সবুজ দেখো কিছু কিছু কাণ্ড এই যে কচি কাণ্ড এগুলোও কিন্তু সবুজ ঠিক আছে কিন্তু এগুলো কিন্তু আবার সবুজ না এগুলো হচ্ছে বাদামি আর এটা হচ্ছে ওদের শিকড় বা মূল এখন গাছের যে অংশটাতে সবচেয়ে বেশি সবুজ সেখানেই আছে ক্লোরোপ্লাস্ট তাহলে আমরা বুঝতে পারছি কোথায় রান্নাটা হয় এই পাতায় আর আরেকটা কারণ হচ্ছে যেহেতু সূর্যের আলো লাগে সূর্যের আলোটা সবচেয়ে বেশি কোথায় এসে পড়বে বলো তো এই পাতায় বেশি পড়বে নাকি এই কচি কাণ্ডে পড়বে যখন খারাপভাবেই পড়ুক বা আড়াড়িভাবেই পড়ুক যেভাবেই পড়ুক না কেন সবচেয়ে বেশি পাচ্ছে কিন্তু এই বড় বড় পাতাগুলোতে এই জন্য ওদের রান্নাটা হয় কিন্তু এই পাতার মধ্যে পাতার মধ্যে আছে কিছু পত্ররন্ধ্র কে আছে পত্ররন্ধ্র ঠিক আছে তাহলে এই পাতার মধ্যে সবুজ অংশে ক্লোরোপাস থাকে সূর্যের আলো আর এই যে দেখতে পাচ্ছ শিকড় এই শিকড় থেকে তারা কি করে পানিটা শোষণ করে নেয় পানি নাই সানলাইট নাই আরেকটা জিনিস লাগে যেটা হচ্ছে আমরা নিঃশ্বাসের সাথে যে কার্বন ডাইঅক্সাইডটা ত্যাগ করি সেটা ওরা ইনটেক করে সেটা তারা গ্রহণ করে তাহলে সূর্যের আলো পানি আর এখানে থাকে ক্লোরোপ্লাস্ট সব কিছু মিলিয়ে তারা রান্না করে কি উৎপাদন করে অক্সিজেন এবং গ্লুকোজ বা শর্করা যে অক্সিজেনটা ওরা ছেড়ে দেয় সেই অক্সিজেনটা আমরা আবার ইনটেক করি
তাহলে আমি আগের ক্লাসে বলেছিলাম কি আমাদের প্রকৃত বন্ধু হচ্ছে গাছ এখন কি বুঝতে পারছ কেন বলেছি কারণ এই গাছই আমাদেরকে দিচ্ছে অক্সিজেন তাহলে এই গাছ থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে গাছের কোন অংশে শাল সংশ্লেষণ হয় এবং কি কি লাগে আমি আবারও বলছি কি কি লাগে সানলাইট ক্লোরোপ্লাস্ট এখান থেকে পানি আর আমরা মানুষের যে কার্বন ডাইঅক্সাইডটা ছেড়ে দিচ্ছি নিঃশ্বাস নিয়ে তারপর নিঃশ্বাস যেটা ছেড়ে দিচ্ছি কার্বন ডাইঅক্সাইড সিও টু সেই কার্বন ডাইঅক্সাইড এগুলো নিয়ে সে রান্না করে কি আমাদেরকে দেয় সে শক্তি পায় এবং গ্লুকোজ এবং অক্সিজেনটা উৎপন্ন হয় সেই অক্সিজেনটা আমরা ইনটেক করি এবং আমরা দিব্যি বেঁচে আছি শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের কাছে কি একটু জটিল মনে হচ্ছে কোনো সমস্যা নেই চলো তাহলে আমি তোমাদের সহজ করার জন্য বোর্ডে একটি চিত্র অঙ্কন করেছে এটা তোমরা বুঝতেই পারছো এটা হচ্ছে সূর্যের আলো এখান থেকে সূর্যের আলোটা যাচ্ছে আর আমরা নিঃশ্বাসের সাথে যে কার্বন ডাইঅক্সাইডটা ত্যাগ করছি সেটাকে বলা হয় সিও টু বা কার্বন ডাইঅক্সাইড সাথে যাচ্ছে পানি পানিটা তো শেকড় থেকে নিচ্ছে এই যে পাতা দেখতে পাচ্ছ বোর্ডের মধ্যে পাতার ভেতরে আছে সবুজ রঙের ক্লোরোপ্লাস্ট এটা হচ্ছে ক্লোরোপ্লাস্ট এই ক্লোরোপ্লাস্ট কি করে এগুলোকে নিয়ে সূর্যের কার্বন ডাইঅক্সাইড সূর্যের আলো এবং পানি এগুলো নিয়ে এখানে রান্না হয় সূর্যের আলোর মাধ্যমে তারপর এখান থেকে কি করে এখান থেকে ওরা শর্করা অথবা গ্লুকোজ এবং অক্সিজেন প্রডিউস করে ওরা শক্তিটা পায় আর অক্সিজেনটা আমাদেরকে দেয় সেই অক্সিজেনটা নিয়ে আমরা দিব্যি বেঁচে আছি এবং সুন্দর পৃথিবীটা উপভোগ করছি কাদের জন্য করছি এই উদ্ভিদের জন্য তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের সহজ করে বোঝানোর জন্য আমি যে বোর্ডে এঁকে দিয়েছি এক ঝলক একটু দেখে নাও ভালো করে এখানেই তোমরা বুঝতে পারছো পুরো শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়াটি কিভাবে উদ্ভিদ সম্পন্ন করছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা তাহলে আমরা ফটোসিনথেসিস সম্পর্কে জেনে গিয়েছি কিভাবে এটা সম্পন্ন হয় এই ফটোসিনথেসিসটা কেন প্রয়োজন জীবজগতে যে শক্তিটা আমরা পাই সেই শক্তিটা কোথেকে পাই একমাত্র সোর্সে হচ্ছে কি শর্করা যা কিনা আমাদের একমাত্র শালক সংশ্লেষণ বা ফটোসিনথেসিসের মাধ্যমেই এটা উৎপন্ন হয় তাহলে আমরা এই উদ্ভিদ থেকেই শক্তিটা মানবজাতি পেয়ে থাকি তাহলে উদ্ভিদ শুধু মানুষ না অন্যান্য প্রাণীরাও কিন্তু গাছ লতা পাতা খেয়ে বেঁচে থাকে তাহলে এই যে উদ্ভিদ এবং প্রাণী উভয়ের মধ্যে একটা কি রিলেশন আমরা একে অপরের উপর এইভাবে নির্ভরশীল হয়ে আছে শুধুমাত্র এই শালক সংশ্লেষণের উপর বেস করে তাহলে বুঝতে পারছো এটার গুরুত্বটা কতটুকু অবশ্যই বুঝতে পারছো তোমরা ঝটপট এটা লিখে নাও যেন আমরা এটা সহজেই মনে রাখতে পারি এবার আরেকটা কথা বলে রাখি এটা কিন্তু বলেছি আলোক পর্যায় তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে একটা সূর্য আছে এটা হচ্ছে আলোক পর্যায় আবার অন্ধকার পর্যায়েও কিন্তু শালক সংশ্লেষণ হয় যেটা কিনা রাতে হয় সেটা কিন্তু একটু অন্য রকম যদিও তোমাদের এই ক্লাস সিক্স এটা নেই তোমরা আরও যখন বড় ক্লাসে উঠবে তখন জানবে তখন যেটা হয় রাতের অন্ধকারে সম্পূর্ণ বিপরীত ঘটনা ঘটে তখন কিন্তু আর অক্সিজেন নির্গত হয় না ওরা কার্বন ডাইঅক্সাইড নেয় না তখন সম্পূর্ণ বিপরীতটা একটা তোমাদেরকে প্রশ্ন করে রাখি দেখি তোমাদের চিন্তা ভাবনা বা বুদ্ধিমত্তার একটা পরিচয় নেওয়া যেতে পারে রাতে বলা হয় গাছের নিচে ঘুমাতে হয় না কেন বলো তো চিন্তা করছো যেহেতু গাছে রাতের বেলায় সম্পূর্ণ বিপরীতটা হয় তখন কিন্তু উদ্ভিদ আর অক্সিজেন দেয় না তখন তারা অক্সিজেন নেয় আর কার্বন ডাইঅক্সাইড ছাড়ে সম্পূর্ণ কিন্তু বিপরীতটা এই জন্যই বলা হয়েছে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে আজকের এই বিজ্ঞান ক্লাসে আমরা পড়েছি ক্লাস সিক্সের পঞ্চম অধ্যায়ের সালক সংশ্লেষণ এবং কিভাবে এই প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হয় কোথায় হয় কি কি লাগে বা কি কি উপজাত বের হয় কি নির্গত হয় এই সব কিছুই আজকে আলোচনা করা হলো এবং এই সালক সংশ্লেষণের গুরুত্ব কি সেটাও আমরা আজকে আলোচনা করেছি এবং এটি দুটি পর্যায় হয় একটা আলোক পর্যায় আর একটি অন্ধকার পর্যায় তাহলে এ পর্যন্ত আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় ছিল শিক্ষার্থী বন্ধুরা হাতে পেন নিয়ে নাও খাতা সামনে নিয়ে নাও চলো তাহলে তোমাদেরকে একটি ছোট্ট বাড়ি কাজ দেব তোমরা লিখে নাও কার্বন ডাইঅক্সাইড প্লাস পানি আর অ্যারো চিহ্ন দিয়ে দিবে সানলাইট ইকুয়ালি পাতার মধ্যে কি হচ্ছে বলতে পারবে না অবশ্যই বলতে পারবে কি কি উৎপন্ন হচ্ছে সেটা লিখবে এবং প্রক্রিয়াটির নাম কি এবং প্রক্রিয়াটি আমাদের 
উদ্ভিদ এবং প্রাণী জগতে কি ভূমিকা রাখে সে সম্পর্কে পয়েন্ট আকারে লিখবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে এ পর্যন্ত যা কিছু আলোচনা করা হয়েছে সম্পূর্ণ ভিডিওটি পাবে কিশোর বাতায়নে আর যদি এ বিষয়ে কোনো প্রশ্ন থাকে মনে কোনো সমস্যা নেই প্রশ্নটা কিশোর বাতায়নে করবে আমরা চেষ্টা করব তোমাদের প্রশ্নের উত্তর জানিয়ে দেয়ার শুধু তাই নয় তোমরা কিশোর বাতায়নে কুইজে অংশগ্রহণ নিতে পারবে কুইজের মাধ্যমে খেলার ছলে জ্ঞান অর্জন তাহলে সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে সচেতনতার পরিচয় দেবে আল্লাহ হাফেজ